Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013, mit bei der Max und der Lars. Hallo. Boah, wie mache ich das nachher, wenn der Max einmal dabei ist und der andere Max auch noch? Dann wird das Max kompliziert. Max 2. <lacht> ah, jetzt habe ich den Tempomat rausgehört. Na, wir haben jetzt gerade noch so in der Aufnahmepause geredet, ah, was wir jetzt machen, ob wir den zweiten Hänger, was wir verkaufen sollen. Es ist jetzt wirklich schwer zu sagen, ob man das... Weil wenn, weil wenn wir nur sagen, wir verkaufen einen Hänger, Raps geht sich nicht aus. Wir brauchen mindestens drei Hänger, was wir verkaufen circa. Und dann haben wir halt die Hälfte vom Raps weg. Was wir jetzt Zwei im Lager Raps haben. Naja, oder wir, wir, auf, oder wir verkaufen einfach den ganzen Raps, weil es geht ja der Preis sowieso noch im Keller. Ist ja blöd, wenn nachher eine Nachfrage, aber dann haben wir halt Pech gehabt. Kann schon ein bisschen riskieren. Weil ich würde auf jeden Fall gerne die, die Anhänge, äh, das machen wir auch demnächst irgendwann. Vielleicht mache ich da jetzt noch einmal kurz einen Break nachher, nach der Aufnahme. Dass man, und ich schicke euch die beiden nachher extra, dass wir die ja. Anhänger auf 20 Tonnen erhöhen. Weil das ist ja. mit, der ist einfach, der ist zweieinhalb Meter breite Anhänge in echt, äh, hat zweieinhalb Meter Höhe, Bordwände und ja. ist viereinhalb oder sowas lang. Halt. Das ist, der hat wie viel, 24 oder ja, 24 Kubik oder sowas, so circa. Ja. Und dass ich da nur, weiß nicht, 16.000 Liter, weil es sind noch immer Liter bei LS und keine, äh, keine Kilo oder ja, was es genau sind, kann man nicht genau sagen, aber ich rechne halt meistens mit Litern. Und da ist es halt besser, wenn du, ja, dass der ein bisschen zumindest mehr hat, weil es ist schon wenig. <lacht> das wäre fast ein Crash gewesen. Ja, dann haben wir zweimal ja. 20 und dann kann man dann kann ich jedes ja. Feld komplett, wirklich komplett machen. Außer die zwei vielleicht. Ja, die zwei nicht, aber ja. <lacht> ja. Na, es werden die anderen Felder auch knapp, glaube ich. Mit 40, weiß ich gar nicht, wie viel wir von einem Feld runter bekommen von den anderen Feldern. Das kleine Feld geht auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wie das, wie die zwei Felder sind. Um, was haben wir denn an... Um, oh. Gerste, ich glaube 48 Tonnen haben wir da drin. Ne? Aber das in einem Durchgang geschafft oder? Das war es nicht. Naja, wir hatten mal, warte mal, wir haben jetzt einen Hänger Raps schon wegfahren. Jetzt war ich circa zweimal da abbunkern. Und es ist die doppelte Menge circa bei, äh, bei Gerste und Weizen. Ja, ja dann sind es circa 48. Ja, ja dann, dann geht es sich auch gerade nicht aus. Ich bin auch überlegen, ob man nicht die zwei Felder zusammenlegen. Noch. Jetzt gleich, bevor wir ansehen, wenn wir jetzt drei Felder haben. Mit zwei Riesenfeldern, aber ja. Gehört dazu, man braucht halt immer große Felder. Halt hätte ich auch voll Bock drauf, dass wir die zwei Felder zusammenlegen. Ja. Was sagst du, Max, dazu? Halt bei Feld 3-4 ja. äh, zusammenlegen. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ist zwar ewig lang, nachher ewig riesig, aber pff, ist halt schon geil. Mehr ist es dann auch nicht, eigentlich. Naja, nein, aber zusammen, du hast nachher die gleiche Fruchtsorte auf den zwei Feldern. So haben wir jetzt immer verschiedene. Halt, hey, Markus, ich muss mal den Steirer tanken, weil ich jetzt ähm, im Lager tanken oder beim Jeep. Du kannst ja entweder mit Jeep hinfahren, wenn du willst, oder du kannst auch zurückfahren zum, äh, zum Hoflager. Ja, ich Wie du willst. Habe ja nur mehr 4 Liter. Naja, dann, du kannst auch mit, mit Jeep mit mit Dankfass fahren. Wie du halt was dir lieber ist. Es ist dir komplett frei entlassen halt. Du kannst aber eigentlich zurückfahren, weil du kannst schon zum Abkuppeln einmal. Und den Hänger nachher gleich wegfahren. Kommen, weil ich bin gleich fertig mit Rest und dann kannst du mir zum nächsten Feld hinstellen. Dann fange ich nämlich mit dem Feld, wirklich mit Feld 4 an. Und wir legen die zwei Felder gleich zusammen, weil das müsste, entweder, ja, ja mache ich nach im nächsten Part dann. Ja, kannst du machen. Äh, dass ich einmal pflüge noch das restliche Zeug da. Ja, kannst aber erst, äh, wenn du äh, in diesem Part schon darüber fährst, eben einmal an der einen Seite, einmal Genau, an der einmal die eine Strecke. Nicht, dass wir da das Getreide vernichten. Genau, einmal so, einmal so die Kante machen. Ja. Hätte ich eh vorgehabt. Oder zweimal halt die Länge sowieso fahren. 
dass man das sinnvoll, weil ich will auch zuerst unten einmal rüber, dass man sozusagen ein bisschen, dass das gescheit ausschaut, weil sonst nicht, dass das nicht so eckig wird dann irgendwie oder sowas. Ja. So komische Ecken reinkriegt. So. Na, na bremst doch ab, nicht runterrutschen. Ich drücke die ganze Zeit auf S, aber der fährt man nicht rückwärts. Der braucht ein bisschen. Ja, aber das ist nicht ein bisschen. Der geht gar <lacht> nicht. Jetzt. Er ist komplett in die Ecke runtergerutscht. <lacht> ich hab's gesehen. Der ist nämlich relativ steil halt. Ja. Das war auch schon viele Vorschläge, dass man sich einen neuen Dresch mal besorgen sollte. Ja. Aber Geld ist halt da die Frage, wie man das genau machen. Vielleicht kriegen wir aber ein Probemodell, so von Glas. Nein, ich habe mir, hab mir schon überlegt, entweder mit, mit einer Art Leihmaschine. Ja. Das wird sozusagen, ist im Endeffekt wieder fehlt, dass wir sozusagen auf Bumm kaufen. Aber halt, wenn wir wirklich den, den, die Gerste verkaufen, das ist ja ein mega viel, da kriegen wir ja, keine Ahnung, ich schätze 100.000 circa raus oder ein bisschen mehr an Geld. Nein, nicht ganz, halt um die 100.000 schätze ich. Und dann haben wir zumindest schon, er ja, hat ziemlich den Kredit, na ich glaube, die ja, ist ein bisschen was vom Kredit noch offen, aber nicht mehr so viel. Ja. Und dann können wir sich jetzt schon überlegen, ob wir nicht demnächst nachher was nicht, was einen neuen kaufen, mal auf Pump, keine Ahnung. Einen, was so gibt es, gibt ja irgendwas so einen kleinen 400er, 40, 440er, Tucano oder sowas. Oh, du hast gerade, du leckst gerade. Ich verstehe nichts. Max nichts reden. Kurz, warte mal, geht's jetzt wieder, probier's aus. Na, red nichts. Müssen wir nachher schauen, was da los ist. Man versteht ja. genau gar nichts. So. Hey, der Vater in den Dresch, äh, in den Dresch immer rein. Ja, Tucano oder so irgendwas oder ein Lexion, einen kleinen. Ja, ich gebe ja auch den. 560er Montana, der ist ja auch cool. Ja, aber, aber 560er kostet. Ist das ein Kutukan ja. oder Lexon? 300. Das ist ein Lexon. Okay, ich habe keine Ahnung, ich müsste nachschauen, ich habe die Preisliste von Klaus noch, was der Tucano kostet. Ah, der Lexion kostet. 500er Serie, die wird sicher um die. Der hat 300.000 sicher kosten. Ja, 300 sicherlich. Ohne Schneidwerk, glaube ich. Ja, ich würde, ja. wenn, dann hätte ich so, sozusagen vorgehabt, dann 660er so ungefähr. Ja. Von der Größe her. Natürlich wäre cool, wenn man gerade das 660er gibt, es ja noch als Klappschneidwerk. Ja. Dass man sowas nehmen in der Art. Ja, muss man mal überlegen. Halt, zuerst brauchen wir aber auf jeden Fall Geld, halt, bevor wir da irgendwas noch weitermachen. Ich kann jetzt noch mal schauen, wie viel man. Ja, wir haben noch 145 Kredite offen und das, da habe ich aber letztens nichts für einen Steuerzug zurückzahlt. Also habe ich gleich alles da über den Kredit einmal zurückzahlt. Ah, für einen Steuer, sage ich, für einen Fendt. Der ja. ist jetzt im Endeffekt noch komplett offen mit seinen 179, was er kostet, 179 glaube ich. Ja, das kann sein. Und ja. Weil 200, wir haben noch circa 300.000, ja, 300.000, 320.000 Schulden. Natürlich kriegen wir für ein, für ein Glas ein bisschen was, der, der wird dann 10er circa einbringen oder sowas, schätze ich mal. Aber wenn wir jetzt einen Hänger kaufen, 25er und. Ja, weil das fließt dann ganz schön weg, das Geld. Bis wir das Geld haben für ein. Und viel ja. mehr als 200.000 Kredit will ich dann auch nicht halt, weil ich will das gerne mit dem Ingame-Kredit In weiterhin machen. Äh, viel mehr als 200.000 will ich fast nicht aufnehmen. Halt, wir brauchen dann eigentlich schon 100.000 für ein, halt 150, was 350 wieder sicher kosten, so circa der ganze Drescher mit dem Schneidwerk. Ja. Und ja, das ist halt eine Stange Geld. So. Feld fertig, dann fahre ich gleich rüber, gleich zu dir abbunkern noch. Perfekt, Vollgas. Geht schon hinunter. Ja, den Montana habe ich keine Ahnung, ob der, wie gut der ist. Den habe ich von einigen gehört, ja, das ist live und aber haben von einigen schon wieder gehört, nein, der ist nicht so gut. Ja, von der Funktion her ist er glaube ich nicht so, oh, so auf dem neuesten Stand, würde ich jetzt sagen. Halt cool, wie, ich weiß nicht, es gibt glaube ich nur ein so ein 
Schneidwerk, das man klappen kann, wenn ich mich nicht täusche. Von einem. Ja. Ja, das wäre halt. Ist eh bei Montana dabei. Ist man bei Montana dabei, okay? Ja, das Geringhof ist das. Stimmt, das Geringhof ist das. Ja. Ja, das wäre. Ja, wär auf jeden Fall besser. Weil Schneidwerkswagen funktioniert einfach im Spiel nicht und für einen 6 Meter nee. will ich jetzt nicht unbedingt, oder 6,60 Meter, was das hat, will ich da jetzt nicht unbedingt irgendwie herumfahren mehr. Und das wäre halt mit den Klappern, finde ich das schon cool auch. Ja. So. Ein Max schön mit Doppelbereifung. Zwillingsreifen drauf. So. Perfekt. Wie viel hast du drinnen, Max? Ähm, jetzt habe ich 9300. Okay. Ja, ja. 10.000 kriegst du ca. 10.500 beim Pi mal Daumen, 10.400. Halt haben wir gehabt, dass man dann 26 Dauer halt, ja, mit zwei Hängen wären das auch schon wieder fertig gewesen und wir hätten nicht abfahren müssen. Was ja. natürlich einen Vorteil bringt. Max, ja, du hast freie Fahrt nach als Fahrt. erster. Warte, ich sag's dir gleich. Halt, ich bleib kurz stehen, du kannst dann einfach drehen. Geht schon, los. Halt, dann brauch auch, wenn ich dann, dass ich da nicht im Weg bin. Dass du nachher gleich weitermachen kannst beim Grubern. Ja. Darfst du zuerst vorfahren. So, perfekt, ich fahr gleich hinten nach. Habt ihr schon vorerst Mod gespielt? Ja, ich habe schon ein bisschen angespielt, aber ich bin nicht ähm, so ganz durchgestiegen, wie man ähm, ja, mit den ganzen Achsen das macht. Magst du es mit der Maus? Alles. Ja, ich habe es mit der Maus es. jetzt versucht, denn ich habe meinen Xbox-Controller noch nicht gefunden. Ja, Xbox-Controller ja. oder was auch noch geht, ist, wenn man sich die ganzen Achsen auf die Pfeiltasten und Nummerntasten legt, dass man das sozusagen mit, ja. der, mit der Hand macht, das geht auch noch. Aber ja. sonst mit der Maus, das, das weiß ich nicht. Nee, das ist das so, schaut, so wie ich das jetzt gesehen habe. Ja, es gibt schon welche, die, die, die glauben, sie können es, aber das schaut so scheiße einfach aus auch. Ja. Und ja, da finde ich es besser, wenn man das, weiß nicht, entweder mit Xbox Controller schaut halt, wenn man es nachher kann, extrem geil aus. Ja. Jetzt, ich habe jetzt noch nicht alle Parts gesehen, aber halt, was wir schon aufgenommen haben, ja, wir sind schon bis Sonntag fertig im Endeffekt. Und das sieht man nachher, das mhm. schaut einfach nur mehr spitze aus mit der Zeit. Ja. So Wenn ein bisschen Übung hat. Ja. Halt alles. Und das schaut halt nicht so ruckelig aus und auch du kannst halt mehrere Achsen ja. gleichzeitig bewegen, was du mit der Maus nicht kannst. Weil du sozusagen entweder schief den analog stick dann du da gleichzeitig zwei, halt weiß nicht, du da ein halt nach links lenken und einklappen oder. Na okay, komm schon. Ja, auch gut. Und wenn du Pech hast, musst du bei der Maus nochmal nach ihnen, also dass du nochmal komplett übers Mausbett gehen musst, ja, einmal genau. zurücksetzen die Maus und sowas alles. Ja, und das Drehen finde ich zum Beispiel mit den, mit, äh, die Kombination, dass du das Schneidwerk, alter äh, Schneidwerk sag ich schon wieder, den, den Greifer vorne drehen hast und öffnen, das ist das Fehler, was ja. du machst, also das, ist, das geht nicht. Du musst ihn so oft drehen und dann, wenn du ein bisschen in die Spur magst und dann, er geht schon auf, ist das ja urnervig halt. So. Markus, der Hänger kommt jetzt zu Feld 4, oder? Genau, genau, bist du richtig. Stellt man einfach dort, was nicht, gleich so neben das Feld, hinter ist ein bisschen Gras, da kann sie mir hin einstellen. Ja. Dann habe ich ihm, kann ich ihn dort gleich zum Abbunker nehmen. Ja, Forstmod kann schon was halt. Ich, ich bin gerade, ich will immer spielen, aber ich habe keine Zeit dazu. <lacht> ja. Das ist. Der ist einfach episch. Oh, da bin ich ein bisschen zu schnell reingefahren. So. Da stelle ich her, ja, perfekt. So. Halt, ich weiß noch nicht, ich muss jetzt noch schauen, ob die, ob der, ob ich mein Hexler jetzt auch gut klack, aber der, der WF-Trag, halt der MP-Trag. Uh, ja. Der ist ja, der ist einfach perfekt zum Steuern. Der ist der Greifer so von geschmeidig, wenn du ihn heraus hast. Und der macht einfach nur mal Spaß und nicht mehr Arbeit. 
Auch wenn wir so wenig FPS haben, <lacht> teilweise. Aber das war einfach der Kahlschlag, weil da haben wir ja doch 250 Bäume oder sowas gesetzt und gleich haben wir alle umgehört. Ja. Natürlich heftig. Ja. So Leute, wie es nachher weitergeht, im nächsten Part werden wir dann die Felder zusammenlegen, dann kann man schon das Stück noch pflügen, ich würde das andere Feld fertig pflügen, da Lars wird sich da in den Drescher schwingen vermutlich, oder der Max ja. müssen sie sich ausmachen, und dann geht's weiter, bis dann, bis morgen, ciao Leute. Tschüss. Ja.